。中了毒之后，功力虽然暂时有所提升，不过那也是回光返照，马上就会消失的。而且你越用内力，功力就消失的越快。你小子最终还是难逃一死。汪大头领制毒用毒的本领，独步天下。在下知道，是活不了多久。单凭现在在下的武功，你们都加一块儿，是我的对手吗？你小子也太狂妄了吧！就是，哼。那你怎么不下来跟我比试一下？原因很简单，你，还有九如，还有你的两个徒弟，都受伤不轻。我看，在这儿除了金刀仙子以外，都是一群废物。你说是吗，法王？<笑>杨少侠果然是明察秋毫啊！法王过奖。杨少侠，我等虽然都和你一样负了重伤，但是照样可以内力护体，功力减了一些，老虎抵不住群狼。如果我们一起杀，杀了你照样不费吹灰之力。是吗？哼，甚是。那还等什么？为什么不动手？哼哼，看你小子真是活得不耐烦了。能在死之前杀了你们几个祸国殃民的东西，岂不是人生一大快事？放肆！我就让你快死！上！哎哎天之灵，保佑杨天宗。无论他在哪儿，一定要好好活着。
贼元，你们两兄弟入侵我中原，愚肉我百姓，烧杀抢掠无恶不作。今天，受死吧！虽然已经答应我们的条件，但是朝廷还没有批准。如果朝廷真的不批准，戚继光就会大量的攻城。到时候，你说有没有用啊？哥，法王说的对，有他在咱们手里，戚继光不能不有所顾忌。今后如果无法阻止戚继光攻城，我们再把他绑到阵前斩首，既可以保士气，又可以威震敌方，再加上那个姓郭的女人。你说有没有作用啊？我就不怕我先杀了你们！命令！哼哼，就凭你这德行！哈哈哈哈哈哈！银枪，不通，在，过来。你们俩把他押回去，和那姓郭的关在一起，好让他见上最后一面。
先给他服一些解药吧。济光身边两个武功最高强的人，他们两个已经武功全废，这戚继光又有何惧？你说的很对，现在的形势对我们很有利，最起码延迟了戚继光公道，再加上这三千两黄金，如果到位了，就应该没问题了。是，师傅。嗯，啊，仙子，这几天得辛苦你一下，经常在岛上巡逻，切记不可大意，让戚继光钻了空子。放心吧，师傅，徒儿定当尽心尽力。师傅，请走吧。临死之前，你们两个再好好聚聚吧。
人有挂念。我没有骗你，杨兄弟真的只能活三天了。三天，我大哥一定知道，明明中了那个五毒会，干嘛还要扶那个鹤顶红啊？他他为什么呀？他还不是为了救你和郭姑娘。大哥怎么会知道我们会有危险呢？我想送封信出去都办不到。他和你刚才一样，一下子突然坐了起来，说是你和郭姑娘的生命。危在旦夕，然后非要服用鹤顶红，他要服你就给他服啊！啊，你还说我是呆子，我是呆子，你就是一个傻子，你知道不知道？杨兄弟的脾气，你不是不了解，他所执着的事，一定会执着于此。即便我们大家都在，可谁也拦不住他。真想一掌拍死你！你要去哪？我看看百草药王去。老五，老五，你听我说，齐将军。天纵哥，怎么会一个人去大门岛？我们要尽快进入大门岛，否则就来不及了。是齐将军，能不能早点供我？再等下去，我大哥真没命了。冯上下，你现在的身体需要静养。我大哥命都没了，我还养什么伤啊？我。你放心，攻打大门岛的事情，我自有部署。白草药王，我求求你了，让雪泽多存活几天。你能存五日，就能存十日，多五天就好。拜托，拜托了，拜托，拜托，拜托了，拜托了大人，我和于总兵制定的和倭寇作战计划是这样的。你看，以我大军十万之众，先行荡平海盗汪元正数万人控制的陈余岛，使至大门岛的倭寇孤立无援。待我军占领陈余岛之后，再对大门岛的倭寇进行围歼。如果此战能胜，则可大振民心，这个计划还可震慑江闵的倭寇。从此。彻底改变江敏浙的沿海形势。为何不先拿下大门岛，再叫陈余岛？大人，大门岛倭寇两万余众，而且英勇善战，其首领肥原一郎具有万夫不挡之勇。而我军多是内陆战士，从来没有跟倭寇交过手。如若先打大门岛失误，则挫我军锐气，长了倭寇的威风。所以。我们选择先攻打陈余岛，这样胜算大一些，也可在实战中锻炼我内陆官兵，然后再战倭寇，如此则可胜券在握。若能全歼或者击溃汪元正，则在心理上也会对肥原一郎有所震慑。长久以来，汪元正的海盗一直都是肥原一郎的帮凶。陈余大门成犄角之势，砍掉陈余。大门，它就是个孤岛。倭寇军心涣散，再围而歼之，我军必大获全胜。嗯，对，于将军说的对、嗯。好，这个计划对我内陆水兵很有利，就这么定了。大人，此次战役还需要水兵配合，需要水兵拦截在陈余岛和大门岛之间。一，可以防止汪元正海盗逃往大门岛；二，可以阻拦肥原一郎前去增援。如此
拿下陈云道，便胜利在握。齐将军，你不必担忧。我来时已命浙江、江苏两水师同来乐清湾会战。此刻，他们已经到了大门岛之西北，陈玉岛之东了。大人高瞻远瞩，是我浙江百姓之福啊！<笑>也是。我等之幸啊！啊，好了好了，你们就别拍马屁了。没有你们的浴血奋战，我一个光杆司令有什么用？还望你们众将众志成城，同仇敌忾。待拿下大门岛、陈余岛，我在这里给你们庆功，并奏请皇上犒赏三军。谢谢大人大人，免了免了免了免了。免了，免了。怎么样？你身上被点中的数处穴道，我已经都给你解开了。用不了一个时辰，你的血脉就会畅通，便和以前一样了。那你的毒呢？我体内之毒已经对我没有什么大碍了，而且我的功力还增加了数倍。你说的可都是真话？当然是真的。你想啊，你身上这些穴道，为什么封地解不开，而我轻而易举就能解开呢？那刚才……刚才我必须要掩人耳目，不然。他们又怎么会把我和你关在一块儿呢？现在飞元两兄弟、廖千峰还有汪元正已经被我重创，我相信没有十天半个月，他们的功力不可能恢复。至于九如，如果不是需要瞒过他的眼睛，我根本不可能让他活到现在。那现在我们……我们现在就按兵不动，待在倭寇的老巢里。等齐将军他们攻倒的时候，我们就和他们配合，里应外合，打他个出其不意。嗯。奸细，你们身边有奸细？正是，奸细不除，一切作战计划对倭寇来说都是明摆着。所以，你们才有了这个暗度陈仓的计划。对。攻打陈余岛是虚，攻打大门岛是实。我军的十万大兵跟我部署的人一起攻打大门岛，争取一举歼灭肥原一郎和几万倭寇。另外，我还从温州招募了一些懂得水上作战和岛上作战的勇士，他们个个水性极好，而且不惧生死。如果有好的作战指挥，他们的战斗力远胜我大明官兵。有多少人？大概三千来人。是不是太少了？如果摆开作战，确实太少了。可是我们这次是偷袭，人多了反而不好。大门岛可有倭寇两万余众啊！陈余岛对大门岛来说非常重要，倭寇绝不会关而不救。所以，大门岛的倭寇得知陈余岛被围，他一定会派兵来增援的。刚才你在议事时，诈称攻打陈余岛。就是想让奸细给倭寇传个消息，先行调开他大门岛的倭寇。正是。可是你想过没有？若是倭寇只派一万或者是更少的人去援助陈余岛，那大门岛仍有兵力，可就很难收下了。胡大人，用兵贵在出其不意，攻其不备。倭寇蒙在鼓里，胜券掌握在我们手里。可是为了以防万一。所以我们才把您请到这儿来向您禀报，请大人允许，此次战役如果不能全歼倭寇，只求击溃。用这个换来机会拿下大门岛，那可是个不小的胜利啊！若是海盗和倭寇殊死抵抗，我军便不易死拼，留下实力，下次再战。可以保证歼灭一定数量的倭寇，我才好向朝廷和皇上交代。大人敬请放心，此次战役歼灭几千倭寇不成问题。嗯。
啊，属下可以确保杀敌五千。嗯，属下也确保杀敌三千。那好，就这么定了。二位，可不能让本官失望啊！大人，你就静听急报吧。现在台州已经被我们夺回来了，戚将军击败倭寇，指日可待。太好了，想不到我在大门岛几日，台州就已经恍如隔世。妹妹，让你受委屈了。我原来觉得大门岛守卫薄弱，所以才让你跟风武来。可是没想到，我知道，只是以后别这样了。我更想与你一起并肩作战。妹妹，老五，他上次来救我的时候特别危险，你见到他人了吗？我见到他了，你放心，我已经把他安全的送离了大门岛。不可能啊！他知道你独自涉险，怎么会留你一个人？我知道封地的脾气，所以我在送他离开之前，垫了他的昏睡穴。那你当时为什么不跟他一起离开大门岛？把你一个人留在这里呢？我被倭寇抓走了，你是怎么知道的？日思夜想，心有灵犀。我不信。真的。有一晚睡觉，我做了噩梦，梦见。将军就让你过来了，是铁桥兄告诉我。不好了，出大事了！出什么事了？刚才戚将军得到消息说，我郭姑娘她被倭寇抓了，倭寇说七日之内就要杀掉他们。怎么了？没事。你和封地被抓。是朱铁桥告诉我的多存个几天，能存五日，就能存十日，多五天就好。
老五，你能不能不要转来转去？你不晕，我都被你转晕了。你你和尚待得住，我可待不住。还有两天，这百草药我的血就凝了。不是你们怎么一点都不着急呢？那你转来转去能想出什么办法？不用转，你想个办法给我看看。好了，你们吵什么吵啊？师兄，花妖同道，怎么样了？齐将军说要先打陈余岛。什么？不是说先打大门岛的吗？是啊，不打大门岛，我们怎么救杨兄弟啊？可这是齐将军和于总领领的，我也没有办法呀。等打下陈余岛，这百草药王的血早干了。不行，我找戚继光去。他不是过河拆桥吗？他，等我一下，我也去。若贤，哎，若贤。让我们进去，让我们进去。这就是你说的那几个大侠？正是。你看看去。让我们进去，让我们进去。不能进去吗？不能进去，不能进去。有急事也不能进。退下，都退下。快慢点儿的！我管他这么糊不糊大人的。戚继光，我问你，为什么不打大门岛？封地。见过胡大人。见过胡大人。你们有什么事情就跟戚将军说，老夫还有军务在身要处理，就不奉陪了。胡大人，嗯，于总兵，请啊，请。嗯。各位英雄，有什么事情，屋里面说话。作战计划是胡大人定的，怎么能说改就改呢？再说，在下人微言轻，就算我想改，也没有用啊。戚将军，难道你就忍心看着天纵哥他等死吗？这，仙剑。他这是揣着明白装糊涂，戚继光，那姓胡的不知道我大哥救了你多少次，你自己心里没数啊！你这叫忘恩负义。冯弟，别胡说，我怎么胡说了？我大哥领着我们，为了他出生入死多少次，他可倒好，翻脸不认人，把责任全推给姓胡的。戚继光，我说你忘恩负义那是轻的。戚将军，你若是不答应我们救天纵哥的话，那我们几个就不会帮你打陈余岛了。我们就不必麻烦将军了，我们自己去救杨兄弟。哎，各位大侠，稍安勿躁，还是要以抗倭大计为重啊！我告诉你，戚继光，我风武见过忘恩负义的，没见过你这么忘恩负义的。老五，没你我们一样救大哥。这是谁干的？这一定是倭寇的奸细干的。奸细？我看你就是个奸细吧。戚继光，你就是想让我们断了攻打大门岛的念想，断了救我大哥的念想是吧？戚继光，我跟你拼了！老五，老五，不要胡闹了。戚将军他不是那种人，他就是这种人。戚继光，我杀了你！放弟，饶我，饶我！放弟，放弟，
我说，季将军他也是身不由己，他也是听从上面的命令啊。冯少侠，捞我！你这样胡闹能解决什么问题？除了这种事情，难道我不着急吗？你别着急，我先解决了你。我捞我，放弃！捞我！你要对戚将军动手，就先过我这关。还有我，还有我，你们一个个的都这么无情无义是吧？捞我！戚将军不可能杀杨兄弟，他更不可能放百草药王的血。是啊，杀了你！哎，放弟！啊啊啊比较好，所以他才心神大乱的，请你不要跟他一般见识。戚将军，今日之事到此为止。你们去打你们的陈鱼头，我们几个去救杨兄弟。这次的事情帮不上忙，还请将军见谅。是啊，我们要跟天纵哥他同甘苦，共患难。要是谁能解了他中了毒的话，我宁愿死也心甘情愿。诸位，与杨少侠的情谊让人钦佩，可是本人与杨少侠一见如故，志同道合，何尝不想只身前往啊？怎奈公务在身，处处要以大局为重，还请诸位见谅。戚将军，朱公子在。还听本人的调遣吗？当然听了。你马上去温州，把宋阮二位将军给我请来，到参将府议事。是。在下军务在身，我先走了。嗯、相信师傅，若仙，救杨少侠，就拜托你们了。师兄，你放心吧。自己多保重。老五，起来吧。去去去去去。戚继光呢？走了。和尚，我帮我，你帮他。你等着，查出来我大哥就是戚继光害的，连你一块儿收拾。封地。我说你怎么就这么糊涂呢？你也不想一想，要真的是戚将军害了天纵哥的话，他还会给你查明的机会吗？他早就把你给斩首了。